ஜிவிஆர் சேனல் விஜயகுமார் இன்றைக்கி வீடியோ ஒரு பையன் பெரிய கேள்வியை கேட்டிருக்கான் மெயில் பண்ணியிருக்கான் அவன் ஃபஸ்ட்டில் உங்கள் சேனல் மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கான் ஓகே தம்பி அந்த பையனுக்கு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கேன்னா அந்த பையனோட வயசு இருபத்தி மூணு மூணு நடந்துகிட்ருக்கான் அவருக்கு வியாபாரம் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை ஆசை இருக்குது இருக்காமா அதனால் அவர் ஒரு ஆயில் பிஸ்னஸ் பண்ண பண்ணணும் ஆயில் பிஸ்னஸ்னால் ச எடி சமையல் எண்ணெய் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஏஜென்சியாக எடுத்து பண்ணலாம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போய் பார்த்து கேட்டுட்டு அவங்களோட ஏஜென்சி எடுத்து பண்ணுறதாக அவங்க பேசிட்டு வந்திருக்காரு கம்பெனியில் போய் அவருக்கு வந்து வியாபாரம் முன்னணுவம் கிடையாது முன்னணுவம் கிடையாதுன்னு தான் அவர் மெயில் பண்ணியிருக்காரு உங்கள் வீடியோவை பார்த்தேன் உங்கள் வீடியோவில் வியாபாரத்துக்கு முதலீடையோட அனுபவம் தான் தேவைன்னு அதிகமாக சொல்லியிருந்தீங்க அது என் மைண்டில் பட்டது அதனால் எனக்கு அனுபவம் இல்லை நான் இப்போ தான் முத முதல்ல தொழில் பண்ண போகிறேன் இந்த தொழில் எப்படி பண்ணுறேன்னு தெரியாது இந்த வியாபாரத்துக்காக ரெண்டு லட்ச ரூபா நான் ஒதுக்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வியாபாரத்தை நான் எனக்கு தெரி எனக்கு இந்த வியாபாரத்தை பற்றி தெரியாதனால அவரோட சித்தப்பா வந்து ஆயில் பிஸ்னஸ் ஆயில் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருக்காரு நான் சமையல் எண்ணெய் கம்பெனியில் அதனால் அவரோட அவரே இந்த வேலைக்கு துணையாக வச்சுக்கிட்டு அவர் சப்போர்ட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் எனக்கு இப்போது நான் எப்படி இந்த வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறது என்னென்ன எப்படி கொள்முதல் பண்ணி எப்படி வியாபாரம் செய்யலான்னு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஐடியா கொடுங்க அப்படின்னு மெயில் பண்ணியிருக்கான் ஓகே இந்த தம்பிக்கு நான் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறேன்னா இவர் சமையல் எண்ணெய் பிஸ்னஸ் நல்ல நல்ல வியாபாரம் தான் இவர் ரெகுலராக பண்ணலாம் ஸ்பீடாக விற்கக்கூடிய ஐட்டம் தான் நல்ல டேன் ஓவரும் பண்ணலாம் இவருக்கு வியாபாரம் தெரியாது இப்போ இந்த வியாபாரம் பண்ண வர்றாரு இவர் லைஃப் லாங் அந்த வியாபாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐடியா இருக்குதுன்னா இவர் ஃபஸ்ட்டில் இந்த இது இருக்கு ஜிஎஸ்டி எடுத்தாகணவர் ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பான முறையில் எடுக்கணும் ஜிஎஸ்டி எடுத்த இந்த சமையல் எண்ணைக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் டேக்ஸ் இருக்குது அதையும் அந்த அந்த தம்பி தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஓகே இப்போது நீங்கள் சமையல் எண்ணெய் ஏஜென்சி எடுத்து பண்ணுறது நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் பேசுகிறீங்க என்ன எந்த கம்பெனி என்ன பேசியிருக்கீங்க என்ன மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அந்த டீட்டெயிலாக நீங்கள் சொல்லலை தம்பி சமையல் எண்ணெயில் நல்லெண்ணெய் இருக்குது கடல் எண்ணெய் இருக்குது சன்ஃப்ளவர் இருக்குது விளக்கெண்ணெய் இருக்குது வேப்பெண்ணெய் இருக்குது சாரி வேப்பெண்ணெய் வந்து சமையல் எண்ணெய்க்கு வராது ஆயில் ஐட்டத்தில் அதுவும் இருக்குது இந்த மாதிரி பல வெரை ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இது இந்த தம்பிக்கு இந்த எல்லா இந்த எல்லா எண்ணெயும் சொல்லி விவரம் சொல்லி சொல்கிறதுக்குள்ளே தம்பிக்கு புரியுமான்னு புரியுமான்னு தெரியல இந்த தம்பிக்கு புரிகிற மாதிரி நான் ஒரு ஒரே ஒரு சன்ஃப்ளவர் எண்ணெயை மட்டும் நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் அதை மட்டும் இவருக்கு உதாரணமாக வரட்டு நான் உதாரணமாக இவர் புரிய வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது தம்பி இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண வர்றீங்க இப்போது உங்கள் இடத்துல உங்கள் இடத்துல நான் இருந்தால் நான் எப்படி யோசிப்பேன் அப்படிங்கிறத தான் நான் உங்களை சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அட்வைஸாக நீங்கள் எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லை என்னோடய அனுபவத்தை உங்கள் இடத்துல இருந்து நான் யோசித்தா நான் எப்படி என்ன மாதிரி பண்ணுவேங்கிறது அதை நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த சமையல் எண்ணெயில் வந்து ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் தேங்காய் எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் இந்த ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது இதில் வந்து எல்லா மற்ற மற்ற எல்லா ஐட்டங்களும் விட்டுருவோம் சன்ஃப்ளவர் மட்டும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் தம்பி சன்ஃப்ளவர் மட்டும் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்ல வரேன் சன்ஃப்ளவர் 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 ஆயில் இது எடுப்பில் ஆயில் தான் இது அஞ்சு பர்சன்ட் டேக்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கு நல்லா இப்போ இருக்குது அஞ்சு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி இருக்குது சன்ஃப்ளவரில் வந்து பேக்கிங் ஒரு லிட்ரு பேக்கிங் அரை லிட்ரு பேக்கிங் இரநூறு நூறு ஐம்பது இப்படி எல்லா இந்த இதில் பேக்கிங் பவுச் போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி அது ஒரு லிட்ரு ஜாரு அரை லிட்ரு ஜாரு போடுவாங்க அஞ்சு லிட்ரு ஜாரு போடுவாங்க பதினஞ்சு லோ டின்னும் போடுவாங்க தம்பி இது நம்ம இந்த ஐட்டம் எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம பவுச் மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறோம் பவுச் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பவுச் மட்டும் எடுத்து பண்ணு பண்ணுற மாதிரி ஐடியா பண்ணுங்க ஏன்னா தோ ஃபஸ்ட்லேயே நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா என்னோடய வியாபாரத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நீங்கள் இந்த தொழிலுக்கு வர்றதுனால நீங்கள் ரெண்டு லட்ச ரூபா வியாபாரத்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டாம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீங்கள் வீட்டில் சேஃப்டியாக வச்சுட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய் மட்டும் உங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுடுங்க முக்கியம் இது ஜிஎஸ்டி எடுத்துருங்க ஜிஎஸ்டி எடுத்துகிட்டு அந்த நேமில் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுடுங்க ஜி ஜிஎஸ்டி எடுத்தால் தான் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து வேல்யூபிளான பிஸ்னஸ் தான் கொண்டு
அதே மாதிரி சேல் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு பில் புக் அடிக்க வேண்டியிருக்கும் உங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் போட்டு உங்கள் பிஸ்னஸ் நேம் போட்டு ஜிஎஸ்டி பில் புக் அடிக்க வேண்டியிருக்கும் அதை ஒன்று அடித்து வச்சுருங்க ஓகே அது ஜிஎஸ்டி எடுத்தாச்சு அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதில் ஒரு லட்சம் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு பில் புக் அடிச்சிட்டிங்க ஓகே வியாபாரத்துக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதில் ஆர்டர் எப்படி பண்ணணும்னா சன்ஃப்ளோர் ஆயில் மட்டும் சன்ஃப்ளோர் ஆயிலில் ஒரு லிட்டர் பவுச்சு அரை லிட்டர் பவுச்சு இரநூறு மில்லி பவுச்சு நூறு மில்லி பவுச்சு ஐம்பது மில்லி பவுச்சு இந்த அஞ்சு ஐட்டம் மட்டும் உங்கள் வியாபாரத்துக்கு எடுத்துக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணுறப்போ அதே மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபா பேங்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணாதீங்க அதுலேயே ஐம்பதனாயிரத்துக்கு மட்டும் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மட்டும் ஆர்டர் பண்ணணும் அது எப்படி ஆர்டர் பண்ணேன்னா இப்போ ஆயில் ஆயில் பிஸ்னஸ் இப்போ ஆயில் வியாபாரத்தை பொறுத்த அளவு ஒரு லிட்டர் பவுச்சு அரை லிட்டர் பவுச்சு இரநூறு நூறு ஐம்பது இதில் ஒரு லிட்டர் பவுச்சும் இரநூறு மில்லி பவுச்சும் சேல்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அரை லிட்டர் பவுச்சு நூறு மில்லி பவுச்சு ஐம்பது மில்லி பவுச்சு இது தான் சேல்ஸ் கூடுதல் இருக்கும் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறப்ப அரை லிட்டர் பவுச்சும் நூறு மில்லி பாக்கெட்டும் ஐம்பது மில்லி பாக்கெட்டும் தான் அதிகமாக ஆர்டர் பண்ணிக்கிறணும் ஒரு லிட்டரும் இரநூறு மில்லி பாக்கெட்டும் லிமிட்டாக பண்ணிக்கிறணும் ஏன்னா இப்போ இந்த ஒரு லிட்டர் பாக்கெட் வந்து மாதத்தில் ஃபஸ்ட் வீக்கு தான் கொஞ்சம் நல்லா சேல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு எடுத்து எல்லாமே அரை லிட்டர் தான் போகும் அதுக்கு அடுத்து நூறு மில்லி ஐம்பது மில்லி தான் ஜாஸ்தி விற்கும் இரநூறு மில்லி ரேராக தான் விற்கும் ஏன்னா சில ஒரு கஸ்டமர் வந்து கடையில் இரநூறு மில்லி என்ன பாக்கெட்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு நூறு பிச்சு கொடுத்துவார் அந்த கஸ்டமர் அந்த கடைக்கார் வந்து ரெண்டு நூறு பிச்சு கொடுத்து அந்த வியாபாரத்தை சரி பண்ணிடுவார் அதே மாதிரி சன்ஃப்ளவர் பாக்கெட்டு ஒரு லிட்ரு போ ஒரு லிட்ரு ஆயில் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இவர் ரெண்டு அரை லிட்ரு பாக்கெட்டு கொடுத்து அந்த வியாபாரத்தை அப்படி பார்த்துருவாங்க அதனால் ஒரு லிட்ரு பவுச்சும் இரநூறு மில்லி பவுச்சும் ஜாஸ்தி சேல்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு அரை லிட்டர் நூறு ஐம்பது இந்த மூணு தான் சேல்ஸ் கூடுதல் இருக்கும் அதனால் இந்த அரை லிட்ரும் இர நூறும் ஐம்பது மட்டும் ஜாஸ்தி ஆர்டர் பண்ணுங்கள் இந்த ஒரு லிட்ரும் இரநூறையும் லிமிட்டாக லிமிட்டாக பண்ணி கம்மியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டில் ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மட்டும் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க ஆர்டர் பண்ணி உங்கள் உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி பில் போட்டு உங்கள் இடத்துக்கு சரக்கு வந்துடும் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் பேசியிருக்கீங்க நீங்கள் அந்த விவரெலாம் நீங்கள் சொல்லலை அது அதை பற்றி நாம் அதை சொன்னாலும் அதை பற்றி நம்ம அதை பற்றி பேச முடியாது நீங்கள் ஆயில் பிஸ்னஸ்னு பண்ண வந்துட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு கம்பெனியாக செலக்ட் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஆவரேஜ் குவாலிட்டி இல்லாமல் நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணால் தான் நம்ம லைஃப் லாங் தொழில் பண்ண முடியும் ஆவரேஜ் குவாலிட்டி பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சிரமப்பட கொஞ்சம் ஆர்டர் வராது சில நேரம் வரும் வராது அது ரெகுலரான ஆர்டர் கிடைக்கிறது சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நல்ல குவாலிட்டியாக செலக்ட் பண்ணிக்காங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இப்போ சொன்ன விதத்தில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரி ஒரு லிட்ரு இரநூறு கம்மியாகவும் அரை லிட்ரு பாய்ச்சும் நூறு பவுச்சும் ஐம்பது மில்லி பவுச்சும் கூடுதல் ஆர்டர் போட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மட்டும் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு உங்கள் இடத்துல இறக்கி வச்சுடுங்க இறக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் இதை போ இதை வச்சு வியாபாரம் பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணுன்னா இந்த இந்த எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு பாக்கெட் சாம்பிள் எடுத்துக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரை லிட்டரில் ஒரு பாக்கெட்டு இரநூறு ஒரு பாக்கெட்டு நூறில் ஒரு பாக்கெட்டு ஐம்பதில் ஒரு பாக்கெட்டு சாம்பிள் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் எங்கே எங்கே இருக்கீங்களோ அதை சுற்றி உங்கள் சுற்றி உள்ள பலசரை கடை டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரு எல்லா கடையில் இந்த மாதிரி கடையில் என்ன எங்கே இந்த எந்தெந்த கடையில் விற்கிறாங்களோ அந்தந்த கடையில் போகிறோம் இதை காமிச்சு ஆர்டர் எடுங்க ஆர்டர் எடுக்கணும் எல்லா பாக்கெட்லேயும் ஒவ்வொன்று சாம்பிள் வச்சுட்டு அவங்ககிட்ட ஆர்டர் கேட்கணும் இப்போ சமையல் அன்றைக்கி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் இடையில் ஸ்டாக் வச்சுட்டீங்க இப்போ சேல் பண்ண போகிறீங்க எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு எடுத்து சாம்பிளுக்கு எடுத்து எல்லா கடையிலும் ஆர்டர் எடுக்கிறீங்க ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு சில கம்பெனிகள் வந்து அவங்க ரெப்பே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க அவங்க கம்பெனிகள் வந்து அவர் அவங்க கம்பெனி ஸ்டாப் வச்சுருப்பாங்க அவங்களே ஒவ்வொரு டீலரையும் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவையும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையும் அவங்க உங்கள் இடத்துக்கு வந்து உங்களை சந்தித்து உங்களுக்கு ஆர்டர் எடுத்து கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிகள்லாம் அப்படி ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்க அந்த வசதியெல்லாம் நம்ம பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த நீங்கள் பேசி வச்ச பேசின கம்பெனியில் அந்த இது இருப்ப இருக்கான்னு தெரியல அவங்க வந்தாங்கன்னா ஓகே அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்காங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்டாப் உங்களுக்கு ஹெல்ப் அவங்க அந்த கம்பெனி வசம் ஹெல்ப் உங்களுக்கு இல்லாத பட்சத்த
அவருக்கு அவங்க அந்த உங்கள் ஊர்லேயே அவர் வரவு செலவு பண்ணி அந்த பழக்கு அந்த கடைகளும் அவர் பழகியிருக்காருன்னு வர சொல்லியிருக்கீங்க அதனால் அவருக்கு அந்த கடைகள்லாம் போய் ஆர்டர் எடுத்தால் கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு அவங்க சித்தப்பா மோ சப்போர்ட்டில் உங்களுக்கு ஆர்டர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த அந்த ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு அப்படியே டெலிவரி பண்ணி அந்த மாதிரி உங்கள் வியாபாரத்தை கொண்டு போகிறது ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி கொண்டு போகிறது நல்லது அந்த மாதிரி ஐம்பதாயிரம் கொள்முதல் பண்ணி அதை ஆர்டர் எடுத்து டெலிவரி பண்ணிவிட்டு பிறகு ஒரு அது கம்ப்ளீட் சேல்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பிறகு மறுபடியும் இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுக்காங்க இல்லாட்டி தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொள்முதல் பண்ணிக்காங்க நீங்கள் சின்ன 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 தொகை ஐம்பது ஐம்பது நேரத்தை மட்டும் ஃபஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஐம்பது நேரத்துக்கு மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணி இந்த மாதிரி வியாபாரத்தை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொண்டு போங்க தம்பி அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அதுக்குள்ளே வியாபாரத்தை ஒரு மூணு மாதத்துக்கு பண்ணுங்கள் அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் அந்த ரொட்டேஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்தில் அதில் எவ்வளோ வ எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காங்க லாபம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி நல்லா போயிட்டுருக்கும் நல்லா போயிட்டுருக்க பட்சத்தில் தேவைப்பட்டால் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க அந்த ஒரு லட்சத்தை எடுத்து உங்கள் தொழில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்காங்க உங்கள் வியாபாரம் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா மார்ஜின் நல்லா தான் இருக்கும் உங்கள் கூட அணுவசாலி வச்சுருக் அணுவசாலி வச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆளை கூட வச்சுருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆக வாய்ப்பில்லை அவர் சப்போர்ட்டோடு நல்லா கொண்டு போங்க நல்லா வரும் தம்பி மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி போங்க நல்லா குரோத் ஆகி நல்லா கொண்டு போயிட்ருக்கோம் ஓகே உங்கள் தம்பி உங்கள் வியாபாரம் வந்து மென்மேலும் வளர என் வாழ்த்துக்கள் தம்பி அடிக்கடி நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது டவுட்னு எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பேசுகிறேன் தம்பி ஓகே இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கு இந்த இந்த இப்போ சொன்ன இந்த சமையல் என்னை இந்த வியாபாரத்தை பற்றி சொன்னது என்னோடய பார்வையில் நான் அந்த தம்பி இடத்துல இருந்திருந்தால் எப்படி யோசிப்பேங்கிறது தான் அவருக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது அவருக்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப பேர் யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அந்த கருத்தை எடுத்துக்கோங்க தேவைப்படாட்டி அந்த கருத்தை விட்டுடுங்க நான் பெர்சனலாக தம்பிக்காக தான் அந்த அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் பா இந்த வீடியோ பார்க்குற வியூவர்ஸ் யாருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இதை எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன் பண்ணிக்காங்க மெயில் பண்ணி இந்த கேள்வி கேட்ட தம்பியோட பேர் வந்து ராஜு சுகுமார் ஓகே தம்பி ஏவார்த்த நல்லா பண்ணுங்கள் உங்கள் சித்தப்பா துணையோடு நல்லா கொண்டு போங்க நீங்களும் இதை நல்லா எக்ஸ்பீரியன் பண்ணிக்காங்க நல்லா அனுபவப்பட்டுக்காங்க மென்மேலும் இந்த வியாபாரம் உங்களுக்கு வளர வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இல்லை பிடிக்காட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண நன்றி டிஸ்லைக் பண்ண சாரி மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம